Antara dilema wanita yang kena pakai telekom waktu solat ialah nak solat dekat dengan kipas ke tak? Nak solat dekat dengan kipas sebab tak nak panas. Tapi kalau solat betul-betul bawah kipas yang tengah pusing laju, boleh terbang telekom aku. <laughs> okay, macam mana boleh kipas yang laju tu menyebabkan telekom boleh terangkat? Benda ni sebenarnya boleh di-explain dengan Bernoulli's Principle. Bernoulli's Principle mengatakan yang bila ada kelajuan yang tinggi, pressure akan rendah. Contoh lain yang kita boleh tengok, kalau dekat platform train, akan ada satu line yang kita tak boleh berdiri lebih daripada line tu sebab kalau kita berdiri dekat sangat dengan train tu, bila train tengah laju, kita boleh tersedut ke dalam. Kenapa kita boleh tersedut ke dalam? Sebab udara dekat situ tengah bergerak laju, pressure akan rendah. Kita yang berdiri daripada kawasan yang pressure tinggi ni akan tertolak masuk ke dalam. Orang kata bernulis prinsip ni sangat counterintuitif sebab macam contohnya pasang air kat pipe kan. Lepas tu kita nak jadikan air tu laju, kita tekan, dia tutup sikit, so dia keluar lah air yang laju sikit kan. So kita kata tu high pressure punya air. So sekarang orang siap ada jual lagi high pressure air untuk bersihkan sana sini. Kita ingat bila air tu laju, dia high pressure. Tapi sebenarnya itu bukan konsep dia. Apa yang Bernoulli buat pada conservation of energy ialah dia menambahkan elemen tekanan dekat situ. Menurut law of conservation of energy, in a closed system, dia punya energy tu is conserved. Maksudnya dekat mana-mana, energy tu takkan berubah. So kalau macam contohnya ada elemen kinetic energy kat situ, uh, kinetic energy boleh berubah tapi dia akan digantikan dengan energy lain. So Bernoulli's principle ni, kalau ikut dia punya actual representation of equation tu, dia ada elemen kinetik, gravity, pressure. So, kita nak cakap pasal pressure dekat sini lah. Contoh air tadi tu, bila air dalam pipe tu mula bergerak perlahan, lepas tu dia bergerak laju, maksudnya kinetik energy dia daripada rendah kepada tinggi. So, bila kita relatekan balik dengan Bernoulli punya equation tadi, bila ada peningkatan pada kinetik energy tu, bermaksud ada penurunan pada pressure. So, apa yang kita experience sebagai high pressure tu, sebenarnya pressure daripada awal tu menolak air kepada region yang low pressure tu. So dalam pipe tu tadi, bila kita picit, keluar air yang laju yang sebenarnya pressure air yang dekat dalam pipe tu yang tinggi, air yang terkeluar tu pressure dia rendah sebab itulah dia punya kelajuan tinggi nak compare dengan yang dekat dalam pipe tu. Any fluid menggunakan Bernoulli, udara pun sebenarnya a type of fluid juga sebab tu dia guna Bernoulli juga. So, konsep aerodinamik tu, kita cakap pasal pressure jugalah. Dia, alamak kena ingat balik. Aerofoil, aerodinamik tu kan dia ada bentuk dia yang tersendiri tu kan. So, bentuk tu akan menyebabkan velocity of air yang lalu tu tinggi atau rendah. Macam contohnya bila dia nak, um, bila kapal terbang tu nak naik lah kan. Maksudnya dia kena ada pressure yang tinggi daripada bawah nak compare dengan ke atas. Pressure ke atas lagi rendah lah kan. Macam mana nak hasilkan pressure bawah lagi tinggi daripada atas. Kelajuan kelajuan udara dekat atas tu kena lebih daripada kelajuan udara kat bawah.